യേശയ്യ അധ്യായം നാൽപ്പത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ജറുസലമിനോട് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുകയും അവളോട് പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ അവളുടെ അടിമത്തം അവസാനിച്ചു തിന്മകൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും കർത്താവിൽ നിന്ന് ഇരട്ടി ശിക്ഷയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു സ്വരമുയരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ വിജന പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വിശാല വീതി ഒരുക്കുവാൻ താഴ്വരകൾ നികത്തപ്പെടും മലകളും കുന്നുകളും താഴ്ത്തപ്പെടും കുന്നും കുഴിയുമായ സ്ഥലങ്ങൾ നിരപ്പാകും ദുർഘട പ്രദേശങ്ങൾ സമതലമാകും കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും മർത്യരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അത് ദർശിക്കും കർത്താവാണ് ഇത് അരളി ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും സ്വരമുയർന്നു ഉദ്ഘോഷിക്കുക ഞാൻ ആരാഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ഉദ്ഘോഷിക്കണം ജഡം തൃണം മാത്രം അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ ക്ഷണികവും കർത്താവിൻ്റെ ശ്വാസമേൽക്കുമ്പോൾ പുല്ല് കരിയുകയും പുഷ്പം വാടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യൻ പുല്ല് മാത്രം പുല്ല് കരിയുന്നു പുഷ്പം വാടുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകട്ടെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും സദ്വാർത്ഥയുമായി വരുന്ന സിയോനെ ഉയർന്ന മലയിൽ കയറി ശക്തിയോടെ സ്വരമുയർത്തി പറയുക സദ്വാർത്ഥയുമായി വരുന്ന ജെറൂസലമെ നിർഭയം വിളിച്ചു പറയുക യൂതായുടെ പട്ടണങ്ങളോട് പറയുക ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇതാ ദൈവമായ കർത്താവ് ശക്തിയോടെ വരുന്നു അവിടുന്ന് കരബലത്താൽ ഭരണം നടത്തുന്നു സമ്മാനം അവിടുത്തെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രതിഫലവും അവിടുത്തെ മുൻപിലുണ്ട് ഇടയനെ പോലെ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ കരങ്ങളിൽ ചേർത്ത് മാറോടണച്ച് തള്ളയാടുകളെ സാവധാനം നയിക്കുന്നു കൈക്കുമ്പിളിൽ ആഴികളെ അളക്കുകയും ആകാശവിശാലതയെ ചാണിലൊതുക്കുകയും ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ അളവുപാത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും പർവ്വതങ്ങളുടെ ഭാരം വെള്ളിക്കോലിൽ നിശ്ചയിക്കുകയും കുന്നുകളെ തുലാസിൽ തൂക്കുകയും ചെയ്തവനാര് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാരുണ്ട് ഏത് ഉപദേശകൻ അവിടത്തേക്ക് പ്രബോധനം നൽകി ആരോട് അവിടുന്ന് ഉപദേശം തേടി നീതിയുടെ പാത അവിടുത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവിടത്തേക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നുകൊടുത്ത് അറിവിൻ്റെ മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തത് ആര് ജനതകൾ അവിടത്തേക്ക് തൊട്ടിയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലെയും വെള്ളിക്കോലിൽ പൊടി പോലെയുമാണ് ദ്വീപുകളെ അവിടുന്ന് നേർത്തെ പൊടി പോലെ കരുതുന്നു ലബനോൻ വിറകിന് തികയുകയില്ല അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഒരു ദഹനബലിക്ക് മതിയാവുകയില്ല അവിടുത്തെ മുൻപിൽ ജനതകളൊന്നുമല്ല ഒന്നുമില്ലായ്മയ്ക്കും ശൂന്യതയ്ക്കും താഴെയെ അവിടുന്ന് അവയ്ക്ക് സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ദൈവത്തെ ആരോട് നിങ്ങൾ തുലനം ചെയ്യും അവിടുത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള രൂപമേത് ശില്പി വാർത്തതും സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ സ്വർണം പൂശി വെള്ളിച്ചങ്ങലകൾ അണിയിച്ചതുമായ വിഗ്രഹമോ ആരാധനയ്ക്ക് ദരിദ്രൻ ദ്രവിച്ചു പോകാത്ത തടിക്കഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ചലിക്കാത്ത പ്രതിമയുണ്ടാക്കാൻ അവൻ വിദഗ്ധനായ ശില്പിയെ അന്വേഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആരംഭം മുതൽക്കേ നിങ്ങളോടത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ആകാശവിധാനത്തിന് ഉപരിഭൂഷണായിരിക്കുന്നവനാണ് അവിടുന്ന് ഭൂവാസികൾ വിട്ടിലുകൾക്ക് തുല്യരാണ് അവിടുന്ന് ആകാശത്തെ തിരശീല പോലെ നിവർത്തുകയും കൂടാരം പോലെ വിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലെ പ്രഭുക്കന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ഭരണാധിപന്മാരെ ശൂന്യരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നട്ടയുടനെ വിതച്ചയുടനെ വേരെടുത്തയുടനെ അവിടുത്തെ നിശ്വാസത്തിൽ അവ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു വൈക്കോലിനെ എന്ന പോലെ കൊടുങ്കാറ്റ് അവയെ പറത്തി കളയുന്നു ആരോട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപമിക്കും ആരോടാണ് എനിക്ക് സാദൃശ്യം എന്ന് പരിശുദ്ധനായവൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ണുയർത്തി കാണുവൻ ആരാണ് ഇവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് 
അവയുടെ ഗണത്തെ എണ്ണമനുസരിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവൻ തന്നെ അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ മഹത്വവും പ്രഭാവവും മൂലം അവയിലൊന്നുപോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല യാക്കോബെ ഇസ്രായേലെ എൻ്റെ വഴികൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അവകാശം ദൈവം കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നീ പരാതി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കർത്താവ് നിത്യനായ ദൈവവും ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും സൃഷ്ടാവുമാണ് അവിടുന്ന് ക്ഷീണിക്കുകയോ തളരുകയില്ല അവിടുത്തെ മനസ്സാഗ്രാഹ്യമാണ് തളർന്നവന് അവിടുന്ന് ബലം നൽകുന്നു ദുർബലന് ശക്തി പകരുകയും ചെയ്യുന്നു യുവാക്കൾ പോലും തളരുകയും ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം ചെറുപ്പക്കാർ ശക്തിയേറ്റ് വീഴാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും അവർ ഓടിയാലും ക്ഷീണിക്കുകയില്ല നടന്നാൽ തളരുകയുമില്ല യേശയ്യ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തീരദേശങ്ങളെ നിശബ്ദമായിരുന്ന എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക ജനതകൾ ശക്തി വീണ്ടെടുക്കട്ടെ അടുത്തു വന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ നമുക്ക് വിധിക്കായി ഒരുമിച്ചുകൂടാം ഓരോ കാൽവയ്പിലും വിജയം വരിക്കുന്ന കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്നവനെ ഉയർത്തിയതാര് രാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അവിടുന്ന് ജനതകളെ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വാളുകൊണ്ട് അവനവരെ പൊടി പോലെയാക്കി വില്ലുകൊണ്ട് കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന വൈക്കോൽ പോലെയും അവരെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവൻ സുരക്ഷിതനായി കടന്നു പോകുന്നു അവൻ്റെ കാലടികൾ പാതയിൽ സ്പർശിക്കുന്നു പോലുമില്ല ആരംഭം മുതൽ തലമുറകൾ കുണ്മ നൽകി ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ് ആദിയിലുള്ളവനും അവസാനത്തവനോട് കൂടെയുള്ളവനുമായ കർത്താവായ ഞാനാണ് ഞാൻ തന്നെ അവൻ തീരദേശങ്ങൾ കണ്ടു ഭയപ്പെടുന്നു ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വിറകൊള്ളുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് അടുത്തു വരുന്നു ഓരോരുത്തരും അയൽക്കാരനെ സഹായിക്കുന്നു ധൈര്യപ്പെടുക എന്ന് പരസ്പരം പറയുന്നു വിളക്കിയത് നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ ശില്പി സ്വർണപ്പണിക്കാരനെയും ലോഹപ്പണിക്കാരൻ കൂട്ടത്തിലടിക്കുന്നവനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇളകാതിരിക്കാൻ അവറവ ആണി കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ദാസനായ ഇസ്രായേലെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത യാക്കോബെ എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതി നീ എൻ്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് സംഭ്രമിക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ വിജയകരമായ വലത് കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങി നിർത്തും നിന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തും നിന്നോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നവർ നശിച്ച് ഒന്നുമല്ലാതായിത്തീരും നിന്നോട് ശണ്ടകൂടുന്നവരെ നീ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയില്ല നിന്നോട് പോരാടുന്നവർ ശൂന്യരാകും നിന്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായ ഞാൻ നിന്റെ വലത് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു കൃമിയായ യാക്കോവെ ഇസ്രായേലിയരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാണ് നിന്റെ രക്ഷകൻ ഞാൻ നിന്നെ പുതിയതും മൂർച്ചേറിയതും പല്ലുള്ള ചക്രങ്ങളോടു കൂടിയതുമായ ഒരു മെതിവണ്ടിയാക്കും നീ മലകളെ മെതിച്ച് പൊടിയാക്കും കുന്നുകളെ പതിരു പോലെയാക്കും നീ അവയെ പാറ്റുകയും കാറ്റവയെ പറപ്പിച്ചു കളയുകയും കൊടുങ്കാറ്റ് അവയെ ചെതറിക്കുകയും ചെയ്യും നീ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനിൽ അഭിമാനം കൊള്ളും ദരിദ്രരും നിരാലംബരും ജലമന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താതെ ദാഹത്താൽ നാവ് വരണ്ടു പോകുമ്പോൾ കർത്താവായ ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരമരളും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഞാൻ അവരെ കൈവെടിയുകയില്ല പാഴ്മലകളിൽ നദികളും 
താഴ്വരകളുടെ മധ്യ ഉറവുകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും മരുഭൂമിയെ ജലാശയവും വരണ്ട പ്രദേശത്തെ നീരുറവയുമാക്കും മരുഭൂമിയിൽ ദേവദാരു കരുവേലകം കുളുന്ത് ഒലീവ് എന്നിവ ഞാൻ നടും മണലാരണ്യത്തിൽ സരളവൃക്ഷവും പൈൻമരവും പുന്നയും വച്ചു പിടിപ്പിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ ഇവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അവിടുത്തെ കരങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ചെയ്തതെന്നും മനുഷ്യർ കണ്ട് അറിയാനും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി തന്നെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പരാതി കൊണ്ടുവരുവൻ യാക്കോവിൻ്റെ രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ ഉന്നയിക്കുവൻ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാകുമെന്ന് കാണിക്കുക കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയുക നമുക്കത് പരിഗണിച്ച് അവയുടെ പരിണിത ഫലം എന്തെന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോട് പ്രസ്താവിക്കുക നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുവൻ ഞങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കുകയോ വിസ്മയിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതിന് നന്മയോ തിന്മയോ പ്രവർത്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ മുളേച്ചനാണ് ഞാൻ വടക്കു നിന്ന് ഒരുവനെ തട്ടി ഉണർത്തി അവൻ വന്നു കിഴക്കു നിന്ന് ഞാൻ അവനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു കുമ്മായം കൂട്ടുന്നത് പോലെയും കുശുവൻ കളിമണ്ണ് കുഴിക്കുന്നത് പോലെയും അവൻ ഭരണാധിപന്മാരെ ചവിട്ടി മതിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അവൻ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് കാലെ കൂട്ടി നമ്മൾ പറയാൻ ആരാണ് ഇത് നമ്മോട് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരും അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയോ മുൻകൂട്ടി പറയുകയോ ചെയ്തില്ല ആരും കേട്ടുമില്ല ഞാൻ ആദ്യം സിയോന് ഈ വാർത്ത നൽകി ഈ സദ്വാർത്ത അറിയിക്കാൻ ജറുസലമിലേക്ക് ഞാനൊരു ദോതിനെ അയക്കും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആരെയും കണ്ടില്ല എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഉപദേശകനുമില്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും മിഥ്യയാണ് അവർ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അവരുടെ വാർപ്പ് വിഗ്രഹങ്ങൾ കാറ്റുപോലെ ശൂന്യമാണ് യേശയ്യ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻ്റെ പ്രീതി പാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിന് അവന് നൽകി അവൻ ജനതകൾക്ക് നീതി പ്രദാനം ചെയ്യും അവൻ വിലപിക്കുകയോ സ്വരമുയർത്തുകയോ ഇല്ല തെരുവീതിയിൽ ആ സ്വരം കേൾക്കുകയുമില്ല ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങണ അവൻ മുറിക്കുകയില്ല മങ്ങി തിരിക്കെടുത്തുകയുമില്ല അവൻ വിശ്വസ്തതയോടെ നീതി പുലർത്തും ഭൂമിയിൽ നീതി സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ അവൻ പരാജയപ്പെടുകയോ അധീരനാവുകയോ ഇല്ല തീരദേശങ്ങളും അവൻ്റെ നിയമത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് വിരിച്ചു നിർത്തുകയും ഭൂമിയെയും അതിലെ വിഭവങ്ങളെയും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും അതിലെ നിവാസികൾക്ക് ജീവൻ നൽകുകയും അതിൽ ചരിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മാവിനെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാനാണ് കർത്താവ് ഞാൻ നിന്നെ നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ചു നടത്തി സംരക്ഷിച്ചു അന്ധർക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്നതിനും തടവുകാരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെ ഇരുട്ടറയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ജനത്തിന് ഉടമ്പടിയും ജനതകൾക്ക് പ്രകാശവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് കർത്താവ് അതാണ് എൻ്റെ നാമം എൻ്റെ മഹത്വം ഞാൻ മറ്റാർക്കും നൽകുകയില്ല എൻ്റെ സ്തുതി കൊത്തുവിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയുമില്ല പ്രവചനങ്ങൾ സാക്ഷാത്കൃതമായി ഇതാ ഞാൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു മുള പൊട്ടുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവയെപ്പറ്റി അറിവ് തരുന്നു കർത്താവിനൊരു പുതിയ ഗീതം ആലപിക്കുവിൻ ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ സമുദ്രവും അതിലുള്ളവയും തീരദേശങ്ങളും അവയിലെ നിവാസികളും ആർ തട്ടഹസിക്കട്ടെ മരുഭൂമിയും അതിലെ നഗരങ്ങളും കേദാർ അധിവസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളും സ്വരമുയർത്തട്ടെ 
സേലാനിവാസികൾ സന്തോഷിച്ച് ഗീതമാലപിക്കട്ടെ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കട്ടെ അവർ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ തീരദേശങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ സ്തുതി പാടി ഉദ്ഘോഷിക്കട്ടെ കർത്താവ് വീരപുരുഷനെ പോലെ മുന്നേറുകയും യോദ്ധാവിനെ പോലെ കോപം ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് പോർവിളി മുഴക്കുകയും ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ കാലം ഞാൻ നിശബ്ദത പാലിച്ചു എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് ശാന്തനായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈറ്റ് നോവെടുത്തവളെ പോലെ നിലവിളിക്കുകയും നെടൂർപ്പിടുകയും കിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യും പർവ്വതങ്ങളും കുന്നുകളും ഞാൻ തരിശാക്കുകയും അതിലെ സസ്യങ്ങളെ ഉണക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യും നദികളെ ദ്വീപുകളാക്കുകയും തടാകങ്ങൾ വറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും അജ്ഞാതമായ മാർഗത്തിൽ കുരുടരെ ഞാൻ നയിക്കും അപരിചിതമായ പാതയിൽ അവരെ ഞാൻ നടത്തും അവരുടെ മുമ്പിലെ അന്ധകാരത്തെ ഞാൻ പ്രകാശമാക്കുകയും ദുർഘടദേശങ്ങളെ നിരപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും ഇവയെല്ലാം ഞാൻ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല കൊത്തു വിഗ്രഹങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും വാർപ്പ് ബിംബങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേവന്മാരാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവർ അത്യധികം ലജ്ജിച്ച് പിന്തിരിയേണ്ടി വരും ബധിരരെ കേൾക്കുവിൻ അന്ധരെ നോക്കിക്കാണുവിൻ എൻ്റെ ദാസനല്ലാതെ ആരുണ്ട് കുരുടനായി ഞാൻ അയക്കുന്ന ദൂതനെ പോലെ ബധിരൻ ആരുണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വസ്തനെ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ പോലെ കുരുടനായി ആരുണ്ട് അവൻ കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല കർത്താവ് തൻ്റെ നീതിയെ പ്രതി നിയമത്തെ ഉത്കൃഷ്ടമാക്കാനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും പ്രീതി കാണിച്ചു എന്നാൽ മോഷണത്തിനും കവർച്ചയ്ക്കും അധീനമായ ഒരു ജനമാണിത് അവർ ഗുഹകളിൽ കുടുങ്ങുകയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ അവർ ശത്രുക്കൾക്ക് ഇരയായി തീർന്നു തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ലാതെ അവർ കൊള്ള ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതിന് ചെവി കൊടുക്കുകയും ഭാവിയിലേക്ക് ചെവി അവർ തിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് യാക്കോവിനെ കൊള്ളക്കാർക്കും ഇസ്രായേലിനെ കവർച്ചക്കാർക്കും വിട്ടുകൊടുത്തത് ആരാണ് കർത്താവ് തന്നെയല്ലേ നാം അവിടുത്തേക്കെതിരെ പാപം ചെയ്തു അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ അവർ ചരിച്ചില്ല അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല ആകയാൽ അവിടുന്ന് തൻ്റെ കോപാഗ്നിയും യുദ്ധവീര്യവും യാക്കോബിൻ്റെ മേൽ വർഷിച്ചു അത് ചുറ്റും ആളിപ്പടർന്നിട്ടും അവൻ പഠിച്ചില്ല പൊള്ളലേറ്റിട്ടും അവന് ഉള്ളിൽ തട്ടിയില്ല യേശയ്യ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് യാക്കോബെ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇസ്രായേലെ നിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റേതാണ് സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നദികൾ കിടക്കുമ്പോൾ അത് നിന്നെ മുക്കിക്കളയുകയില്ല അഗ്നിയിലൂടെ നടന്നാലും നിനക്ക് പൊള്ളലേൽക്കുകയില്ല ജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല ഞാൻ നിന്നദയുമായ കർത്താവും രക്ഷകനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനുമാണ് നിൻ്റെ മോചനദ്രവ്യമായി ഈജിപ്തും നിനക്ക് പകരമായി എത്തിയപ്പ്യായും സേബായും ഞാൻ കൊടുത്തു നീ എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടവനും ബഹുമാന്യനും പ്രിയങ്കരനും ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പകരമായ മനുഷ്യരെയും നിന്റെ ജീവന് പകരമായ ജനതകളെയും ഞാൻ നൽകുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് കിഴക്ക് നിന്ന് നിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും വടക്കിനോട് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നും തെക്കിനോട് തടയരുത് എന്ന് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കും ദൂരത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് പുത്രിമാരെയും കൊണ്ടുവരുവിൻ എൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച് രൂപം കൊടുത്തവരും എൻ്റെ നാമത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരുവിൻ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണാതിരിക്കുകയും ചെവിയുണ്ടായിട്ടും കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ടുവരുവിൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടട്ടെ 
എല്ലാ ജനതകളും അണിനിരക്കട്ടെ അവരിൽ ആർക്ക് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കാനും മുൻകാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയും തങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ അവർ സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ അവർ ഇത് കേൾക്കുകയും സത്യമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് എന്നെ അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കാനും ഞാനാണ് ദൈവമെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദാസൻ എനിക്ക് മുൻപ് മറ്റൊരു ദൈവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ദൈവം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല ഞാൻ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു രക്ഷകനില്ല അന്യദേവന്മാരല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രസ്താവിക്കുകയും പ്രഘോഷിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് ഞാനാണ് ദൈവം ഇനിയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും വിടുവിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് കഴിയും നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനുമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബാബിലോണിലേക്ക് ആളയക്കുകയും എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും തകർക്കുകയും ചെയ്യും കൽതായവരുടെ വിജയാട്ടഹാസം വിലാപമായി തീരും ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൃഷ്ടാവും നിങ്ങളുടെ രാജാവും പരിശുദ്ധനമായ കർത്താവാണ് ഞാൻ സമുദ്രത്തിൽ വഴിവെട്ടുന്നവനും പെരുവെള്ളത്തിൽ പാതയൊരുക്കുന്നവനും രഥം കുതിര സൈന്യം പടയാളികൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരുന്നവനുമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എഴുന്നേൽക്കാനാവാതെ ഇതാ അവർ കിടക്കുന്നു അവർ പടുതിരി പോലെ അണഞ്ഞു പോകും കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയോ പരിഗണിക്കുകയോ വേണ്ട ഇതാ ഞാൻ പുതിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അത് മുളയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളറിയുന്നില്ലേ ഞാൻ വിജനദേശത്തൊരു പാതയും മരുഭൂമിയിൽ നദികളും ഉണ്ടാക്കും വന്യമൃഗങ്ങളും കുറുനരികളും ഒട്ടകപ്പക്ഷികളും എന്നെ ബഹുമാനിക്കും എന്നെ സ്തുതിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കാൻ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തിന് ദാഹജലം നൽകാൻ മരുഭൂമിയിൽ ജലവും വിജനദേശത്ത് നദികളും ഞാൻ ഒഴുക്കി എന്നിട്ടും യാക്കോബെ നീ എന്നെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചില്ല ഇസ്രായേലെ നീ എൻ്റെ നേരെ മടുപ്പ് കാണിച്ചു നിങ്ങൾ ആടുകളെ ദഹനബലിക്കായി എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരികയോ ബലികളാൽ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുകയോ ധൂപാർച്ചനയ്ക്ക് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല നീ പണം മുടക്കി എനിക്കായി കരിമ്പ് വാങ്ങിയില്ല ബലിമൃഗങ്ങളുടെ മേധസ്സ് കൊണ്ട് എന്നെ തൃപ്തനാക്കിയില്ല മറിച്ച് പാപങ്ങളാൽ നിങ്ങളെന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തുകയും അകൃത്യങ്ങളാൽ എന്നെ മടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നെ പ്രതി നിൻ്റെ തെറ്റുകൾ തുടച്ചു മാറ്റുന്ന ദൈവം ഞാൻ തന്നെ നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയില്ല നീ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ന്യായം പരിശോധിക്കാം നിന്നെ നീതീകരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ന്യായങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക നിൻ്റെ ആദ്യ പിതാവ് പാപം ചെയ്തു നിൻ്റെ വക്താക്കൾ എനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു നിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ എൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം അശുദ്ധമാക്കി അതുകൊണ്ട് യാക്കോബിനെ പരിപൂർണ നാശത്തിനും ഇസ്രായേലിനെ നിന്നയ്ക്കും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു യേശയ്യ അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാല് എൻ്റെ ദാസനായ യാക്കോബെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിനക്ക് രൂപം നൽകുകയും നിന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ദാസനായ യാക്കോബെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജഷ്റുവിനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട വരണ്ട ഭൂമിയിൽ ജലവും ഉണങ്ങിയ നില തരുവികളും ഞാൻ ഒഴുക്കും നിന്റെ സന്തതികളുടെ മേൽ എൻ്റെ ആത്മാവും നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ എൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ഞാൻ വർഷിക്കും ജലത്തിൽ സസ്യങ്ങളും നദീതീരത്ത് അലരികളും പോലെ അവർ തഴച്ചു വളരും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെതാണെന്ന് ഒരുവൻ പറയും മറ്റൊരുവൻ യാക്കോബിൻ്റെ നാമം സ്വീകരിക്കും മൂന്നാമതൊരുവൻ സ്വന്തം കയ്യിൽ കർത്താവിനുള്ളവൻ എന്ന് മുദ്രണം ചെയ്യുകയും 
ഇസ്രായേലെന്ന് പിതൃനാമം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവും രക്ഷകനും സൈന്യങ്ങളുടെ നാഥനുമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആദ്യവും അന്ധവുമാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എനിക്ക് സമനായി ആരുണ്ട് അവൻ അത് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അറിയിച്ചതാര് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർ പറയട്ടെ ഭയപ്പെടേണ്ട ധൈര്യം അവലംബിക്കുക ഞാൻ പണ്ടേ പറയുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമുണ്ടോ മറ്റൊരു ഉന്നതശില എൻ്റെ അറിവിലില്ല വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുന്നവർ ഒന്നുമല്ല അവർ സന്തോഷം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നിഷ്പ്രയോജനമാണ് അവരുടെ സാക്ഷികൾ കാണുന്നില്ല അറിയുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ലജ്ജിതരാകും ഒന്നിനും ഉപകരിക്കാത്ത ദേവനെ മെനയുകയോ വിഗ്രഹം വാർക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അവർ ലജ്ജിതരാകും വിഗ്രഹ നിർമ്മാതാക്കൾ മനുഷ്യർ മാത്രം അവർ ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കട്ടെ അവർ ഭയപ്പെടുകയും ലജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരുമ്പ് പണിക്കാരൻ തീക്കനലിൽ വെച്ച് വഴിപ്പിച്ച് ചിറ്റിയടിച്ച് അതിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ തൻ്റെ കരബലം കൊണ്ട് അത് നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശപ്പ് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു ജലപാനം നടത്താതെ അവൻ തളരുകയും ചെയ്യുന്നു തച്ചൻ തോത് പിടിച്ച് നാരായം കൊണ്ട് അടയാളമിടുന്നു അവൻ തടി ചെത്തി മിനുക്കി മട്ടം വെച്ച് വരച്ച് ഭവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ യോഗ്യമായ സുന്ദരമായ ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവൻ ദേവതാരു വെട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കരുവേലകവും സരള മരവും തിരഞ്ഞെടുത്ത് വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നു അവൻ ദേവതാരു നടുകയും മഴ അതിന് പുഷ്ടി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് വിറകിനെടുക്കും ഒരു ഭാഗം കത്തിച്ച് തീ കായുന്നതിനും ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു വേറൊരു ഭാഗമെടുത്ത് ദേവനെ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കുകയും വിഗ്രഹം കൊത്തിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തടിയുടെ ഒരു ഭാഗം കത്തിച്ച് അതിൽ മാംസം ചുട്ടുതെന്ന് തൃപ്തനാകുന്നു തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നു കൊള്ളാം നല്ല ചൂട് ജ്വാലകൾ കാണേണ്ടത് തന്നെ ശേഷിച്ച ഭാഗം കൊണ്ട് അവൻ ദേവനെ വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ പ്രണമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ അവിടെ നിന്നാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് അവൻ അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ അറിയുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവരുടെ കണ്ണുകളും ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത വിധം മനസ്സും അടച്ചിരിക്കുന്നു തടിയുടെ പകുതി ഞാൻ കത്തിച്ചു അതിൽ അപ്പം ചുടുകയും മാംസം വേവിക്കുകയും ചെയ്ത് ഭക്ഷിച്ചു ശേഷിച്ച ഭാഗം കൊണ്ട് ഞാൻ മ്ലേച്ച വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുകയോ തടിക്കഷണത്തിന് മുൻപിൽ പ്രണമിക്കുകയോ ചിന്തിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ആരും വിവേകം കാണിക്കുന്നില്ല അവൻ വെണ്ണീർ ഭുജിക്കുന്നു അവൻ്റെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം അവനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു തന്നെ തന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കാനോ തൻ്റെ വലത്ത് കൈയിൽ കാപട്യമല്ലേ കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനോ അവന് കഴിയുന്നില്ല യാക്കോബേ നീ ഇവ ഓർമ്മിക്കുക ഇസ്രായേലെ ഓർമ്മിക്കുക നീ എൻ്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു നീ എൻ്റെ ദാസൻ തന്നെ ഇസ്രായേലെ ഞാൻ നിന്നെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല കാർമേഘം പോലെ നിന്റെ തിന്മകളെയും മൂടൽമഞ്ഞ് പോലെ നിന്റെ പാപങ്ങളെയും ഞാൻ തുടച്ചു നീക്കി എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആകാശങ്ങളെ സ്തുതി പാടുക കർത്താവ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളെ ആർപ്പ് വിളിക്കുക പർവ്വതങ്ങളെ വനമേ വനവൃക്ഷങ്ങളെ ആർത്ത് പാടുക കർത്താവ് യാക്കോബിനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൽ അവിടുത്തെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടും ഗർഭത്തിൽ നിനക്ക് രൂപം നൽകിയ നിന്റെ രക്ഷകനായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും ആകാശത്തെ വിരിക്കുകയും ഭൂമിയെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവ് ഞാനാണ് ആരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോടൊന്നിച്ച് വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശകുനങ്ങളെ അവിടുന്ന് വ്യർത്ഥമാക്കുകയും പ്രശ്നം വയ്ക്കുന്നവരെ വിട്ടുകളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിജ്ഞാനികളുടെ വാക്കുകളെ അവിടുന്ന് വിപരീതമാക്കുകയും അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ പോഷത്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദാസരുടെ വാക്കുകൾ ഉറപ്പിക്കുകയും ദൂതരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജെറുസലമിനോട് 
അവൾ അധിവസിക്കപ്പെടുമെന്നും യൂതാനഗരങ്ങളോട് അവർ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും നാശത്തിൽ നിന്ന് അവരെ താൻ പുനരുദ്ധരിക്കുമെന്നും അവൾ നരളി ചെയ്യുന്നു ഉണങ്ങിപ്പോവുക നിന്റെ നദികളെ ഞാൻ വറ്റിക്കും എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആഴത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്നു സൈറസിനെ പറ്റി ഞാൻ നിയോഗിച്ച ഇടയനാണ് അവൻ അവൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം സഫലമാക്കുമെന്നും ജെറുസലമിനെ കുറിച്ച് അവൾ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് നിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുമെന്നും അവിടെ നരളി ചെയ്യുന്നു യേശയ്യ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതിനും രാജാക്കന്മാരുടെ അരപ്പട്ടകൾ അഴിക്കുന്നതിനും നഗരകവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെടാതെ തുറന്നിടുന്നതിനും വേണ്ടി ആരുടെ വലത്ത് കൈ താൻ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുവോ തൻ്റെ അഭിഷിക്തനായ ആ സൈറസിനോട് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് മുൻപേ പോയി മലകൾ നിരപ്പാക്കുകയും പിച്ചളവാതിലുകൾ തകർക്കുകയും ഇരുമ്പ് ഓടാമ്പലുകൾ ഒടിക്കുകയും ചെയ്യും നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് അന്ധകാരത്തിലെ നിധികളും രഹസ്യ ധനശേഖരവും ഞാൻ നിനക്ക് തരും എൻ്റെ ദാസനായ യാക്കോബിനും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലിനും വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ പിതൃനാമത്തിലും വിളിക്കുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു കർത്താവില്ല ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ അരമുറുക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഉള്ള എല്ലാവരും ഞാനാണ് കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരുവനില്ല എന്ന് അറിയുന്നതിനും വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ പ്രകാശമുണ്ടാക്കി ഞാൻ അന്ധകാരം സൃഷ്ടിച്ചു ഞാൻ സുഖദുഃഖങ്ങൾ നൽകുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്ത കർത്താവ് ഞാൻ തന്നെ സ്വർഗങ്ങളെ മുകളിൽ നിന്ന് പൊഴിയുക ആകാശ നീതി ചൊരിയട്ടെ ഭൂമി തുറന്ന് രക്ഷ മുളയ്ക്കട്ടെ അങ്ങനെ നീതി സംജാതമാകട്ടെ കർത്താവായ ഞാനാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരുവൻ കുശവൻ്റെ കയ്യിലെ മൺപാത്രം മാത്രമായിരിക്കെ തൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ എതിർത്താൽ അവന് ഹാ കഷ്ടം കളിമണ്ണ് തന്നെ മനയുന്നവനോട് നീ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നോ നീ ഉണ്ടാക്കിയതിന് കൈപിടിയുണ്ടോ എന്നോ ചോദിക്കുമോ പിതാവിനോട് എന്താണ് നീ ജനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും മാതാവിനോട് എന്താണ് നീ പ്രസവിക്കുന്നത് എന്നും ചോദിക്കുന്നതിന് ഹാ ദുരിതം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനും സൃഷ്ടാവുമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മക്കളെപ്പറ്റിയോ എൻ്റെ സൃഷ്ടികളെപ്പറ്റിയോ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാമോ ഞാൻ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എൻ്റെ കരങ്ങളാണ് ആകാശത്തെ വിരിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആകാശ സൈന്യങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിച്ചതും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നീതിയിൽ ഞാൻ ഒരുവനെ ഉയർത്തി ഞാൻ അവൻ്റെ പാത നേരെയാക്കും പ്രതിഫലത്തിനോ സമ്മാനത്തിനോ വേണ്ടിയല്ലാതെ അവൻ എൻ്റെ നഗരം പണിയുകയും എൻ്റെ വിപ്രവാസികളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഈജിപ്തിൻ്റെ ധനവും എത്തിയോപ്പ്യയുടെ കച്ചവട ചരക്കും ദീർഘകായരായ സേവായരും നിൻ്റെതാകും അവർ നിന്നെ അനുഗമിക്കും ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതരായ അവർ വന്ന് നിന്നെ ഉണങ്ങും ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ മാത്രമാണ് അവിടെ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നിന്നോട് യാചിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവവും രക്ഷകനുമായവനെ അങ്ങ് സത്യമായും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവർ ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തും വിഗ്രഹ നിർമ്മാതാക്കൾ പരിഭ്രാന്തരാകും കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന് എന്നേക്കും രക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തേണ്ടി വരികയില്ല ഞാനാണ് കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരുവനില്ല എന്ന് ആകാശം സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ദൈവം അവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയെ രൂപപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിച്ചു വ്യർത്ഥമായിട്ടല്ല അധിവാസയോഗ്യമായി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അത് സൃഷ്ടിച്ചു അന്ധകാരം നിറഞ്ഞെടുത്തു വെച്ച് രഹസ്യമായല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ശൂന്യതയിൽ എന്നെ തിരയുവാൻ യാക്കോബിൻ്റെ സന്തതിയോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല 
കർത്താവായി ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ ശരിയായത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ജനതകളിൽ അവശേഷിച്ചവരെ ഒരുമിച്ചുകൂടി അടുത്തു വരുവിൻ തടികൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹം പേറി നടക്കുകയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവർ അജ്ഞരാണ് നിങ്ങളുടെ ന്യായവാദം ഉന്നയിക്കുവിൻ അവർ കൂടി ആലോചിക്കട്ടെ പുരാതനമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാരാണ് കർത്താവായ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല ഞാനല്ലാതെ നീതിമാനായ ദൈവവും രക്ഷകനുമായി മറ്റാരുമില്ല ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളെ എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുക ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാത്ത നീതിയുടെ വാക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എൻ്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കും എല്ലാ നാവും ശപഥം ചെയ്യും നീതിയും ബലവും കർത്താവിൻ്റെ മാത്രമെന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യർ പറയും അവിടുത്തെ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാം അവിടുത്തെ മുൻപിൽ ലജ്ജിതരാകും ഇസ്രായേലിൻ്റെ സന്തതികൾ കർത്താവിൽ വിജയവും മഹത്വവും കൈവരിക്കും യ്യ അധ്യായ നാൽപ്പത്തി ആറ് ബേൽ മുട്ടുമടക്കുന്നു നെബോ കുമ്പിടുന്നു അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കന്നുകാലികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മേൽ വച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ പരിക്ഷീണരായ മൃഗങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന ഭാരം പോലെയാണ് അവ കുനിഞ്ഞ് കുമ്പിട്ടു പോകുന്നു അവയെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാവാതെ അവരും അടിമത്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഗർഭത്തിലും ജനിച്ചതിന് ശേഷവും ഞാൻ വഹിച്ച യാക്കോബ ഭവനമേ ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നവരെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യം വരെയും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നര ബാധിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ വഹിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങളെ വഹിക്കും ചുമലിലേറ്റി രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ആരോട് നീ എന്നെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തും ആരാണ് എനിക്ക് തുല്യൻ ആരോട് നീ എന്നെ തുലനം ചെയ്യും എനിക്ക് സമനായി ആരുണ്ട് മടിശീലയിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി സ്വർണവും വെള്ളിക്കോലിൽ തൂക്കി വെള്ളിയും എടുത്ത് ദേവനെ നിർമ്മിക്കാൻ സ്വർണപ്പണിക്കാരനെ അവർ കൂലിക്കെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുൻപിൽ വീണ് ആരാധിക്കുന്നു അവർ അതിനെ ചുമലിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയി യഥാസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അതിന് ചലിക്കാനാവില്ല ഒരുവൻ കേണപേക്ഷിച്ചാൽ അത് ഉത്തരമരളുകയോ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിക്രമികളെ ഓർമ്മിക്കുവൻ നിങ്ങളിത് അനുസ്മരിക്കുകയും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുവൻ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുവൻ ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരുവനില്ല ഞാൻ തന്നെ ദൈവം എന്നെപ്പോലെ മറ്റാരുമില്ല എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നിലനിൽക്കും എൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദിയിലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം വെളിപ്പെടുത്തി പുരാതന കാലം മുതൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കിഴക്ക് നിന്ന് ഒരു ഹിംസ്ര പക്ഷിയെ ഞാൻ വിളിക്കും എൻ്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്ന ഒരുവനെ ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് വരുത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യും തീരുമാനിച്ചു അത് നടപ്പിലാക്കും വിമോചനം അകലെയാണെന്ന് കരുതുന്ന മർക്കടമുഷ്ടികളെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ ഞാൻ മോചനം ആസന്നമാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് വിദൂരത്തല്ല ഞാൻ രക്ഷ താമസിപ്പിക്കുകയില്ല ഞാൻ സിയോന് രക്ഷയും ഇസ്രായേലിന് മഹത്വവും നൽകും യേശയ്യ അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയേഴ് കന്യകയായ ബാബിലോൺ പുത്രി ഇറങ്ങിപ്പൊടിയിലിരിക്കുക കൽദായ പുത്രി സിംഹാസനം വെടിഞ്ഞ് നിലത്തിരിക്കുക ഇനിമേൽ നിന്നെ മൃദലയെന്നും കോമളയെന്നും വിളിക്കുകയില്ല നീ തിരികല്ലിൽ മാവ് പൊടിക്കുക 
നീ മൂടുപടം മാറ്റുക മേലങ്കി ഉരിയുക നഗ്നപാതയായി നദി കടക്കുക നിന്റെ നഗ്നത അനാവൃതമാകും നിന്റെ ലജ്ജ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും ആരെയും ഒഴിവാക്കുകയില്ല നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവെന്നാണ് അവിടുത്തെ നാമം കലതായ പുത്രി നിശബ്ദയായിരിക്കുക നീ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോവുക ഇനിമേൽ ജനതകളുടെ രാജ്ഞിയെന്ന് നീ വിളിക്കപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തോട് കോപിച്ചു എൻ്റെ അവകാശം പ്രാകൃതമാക്കി ഞാൻ അവരെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു നീ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചില്ല വൃദ്ധരുടെ മേൽ പോലും ഭാരമേറിയ നുഖം നീ വെച്ചു നീ ഇത് ഗ്രഹിക്കുകയോ ഇത് എവിടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എന്നേക്കും രാജ്ഞിയായിരിക്കും എന്ന് അഹങ്കരിച്ചു ഞാൻ ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല ഞാൻ വിധവയാവുകയില്ല പുത്രനഷ്ടം ഞാൻ അറിയുകയില്ല എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് സുരക്ഷിതയായിരിക്കുന്ന സുഖഭോഗിനി ശ്രവിക്കുക ഇത് രണ്ടും ഒരു ദിവസം ഒരു നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നിനക്ക് ഭവിക്കും നിന്റെ ക്ഷുദ്ര പ്രയോഗങ്ങളെയും മാന്ത്രിക ശക്തിയെയും മറികടന്ന് പുത്രനഷ്ടവും വൈധവയവും അവയുടെ പൂർണതയിൽ നീ അനുഭവിക്കും ക്രൂരതയിൽ നീ സുരക്ഷിതത്വം കണ്ടെത്തി ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് നീ വിചാരിച്ചു നിന്റെ ജ്ഞാനവും അറിവും നിന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചു ഞാൻ ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് നീ അഹങ്കരിച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ വയ്യാത്ത നാശം നിനക്ക് ഭവിക്കും അപരിഹാര്യമായ അത്യാഹിതം നിനക്ക് വന്നു ചേരും അപ്രതീക്ഷിതമായ വിനാശം നിന്റെ മേൽ പതിക്കും ചെറുപ്പം മുതലേ നീ അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന മാന്ത്രിക വിദ്യകളും ക്ഷുദ്ര പ്രയോഗങ്ങളും തുടർന്നുകൊള്ളുക അതിൽ നീ വിജയിച്ചേക്കാം ഭീതി ഉളവാക്കാനും നിനക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് മടുപ്പായി ആകാശത്തിൽ രാശി തിരിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്നവരും നിന്റെ ഭാവി അമാവാസികളിൽ പ്രവചിക്കുന്നവരും മുന്നോട്ട് വന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ അവർ വൈക്കോൽ തുരുമ്പ് പോലെയാണ് അഗ്നി അവരെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു തീജ്വാലകളിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ തന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് ശക്തിയില്ല അത് തണുപ്പ് മാറ്റാനുള്ള തീക്കനലും ഇരുന്ന് കായാനുള്ള തീയുമല്ല ചെറുപ്പം മുതൽ നിന്നോടൊത്ത് വ്യാപരിച്ച ആഭിചാരകന്മാർ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് താൻ താങ്കളുടെ വഴിയെ പോകും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല യേശയ്യ അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവനും യൂതായിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവനുമായ യാക്കൂബ് ഭവനമേ കേൾക്കുക നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ ഏറ്റുപറയുന്നു എന്നാൽ അത് സത്യത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടെയല്ല നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൻ്റെ ജനമെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ നാമം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ മുൻപേ ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു അവ എൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അവയെ വെളിപ്പെടുത്തി ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു അവ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം നീ ദുശാഠിക്കാരനും നിൻ്റെ കഴുത്ത് ഇരുമ്പ് പോലെ വഴക്കമില്ലാത്തതും നിന്റെ നെറ്റി പിത്തള പോലെ കഠിനവുമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നിന്റെ വിഗ്രഹമാണ് അത് ചെയ്തത് നിന്റെ കൊത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളും വാർപ്പ് ബിംബങ്ങളുമാണ് അവ കൽപ്പിച്ചത് എന്ന് നീ പറയാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചു നീ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി കാണുക നീ അത് പ്രഘോഷിക്കുകയില്ലേ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കും നിനക്ക് അജ്ഞാതമായ നിഗൂഢ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് അതറിയാമായിരുന്നു എന്ന് നീ പറയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവയെ വളരെ നാൾ മുൻപല്ല ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ അവയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല നീ ഒരിക്കലും കേൾക്കുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പണ്ട് മുതലേ നിൻ്റെ കാതടഞ്ഞാണിരുന്നത് നീ വഞ്ചന കാണിക്കുമെന്നും ജനനം മുതലേ കലഹക്കാരനായി അറിയപ്പെടുമെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു 
എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി ഞാൻ കോപമടക്കി എൻ്റെ മഹിമയ്ക്കായി നിന്നെ വിച്ഛേദിക്കാതെ ഞാൻ അത് നിയന്ത്രിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നാൽ വെള്ളി പോലെയല്ല കഷ്ടതയുടെ ചൂളയിൽ നിന്നെ ഞാൻ ശോധന ചെയ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി അത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ നാമം എങ്ങനെ കളങ്കിതമാകും എൻ്റെ മഹത്വം ഞാൻ ആർക്കും നൽകുകയില്ല യാക്കോബെ ഞാൻ വിളിച്ച ഇസ്രായേലെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക ഞാൻ അവനാണ് ആദ്യ വന്ധവുമായവൻ എൻ്റെ കരങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു എൻ്റെ വലത് കൈ ആകാശത്ത് വിരിച്ചു ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അവ എൻ്റെ മുൻപിൽ ഒന്നിച്ചാണ് നിരക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി ശ്രമിക്കുവിൻ അവരിൽ ആരാണ് ഇവയെല്ലാം പ്രസ്താവിച്ചത് കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്ന അവൻ ബാബിലോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവിടുത്തെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കും അവൻ്റെ കരങ്ങൾ കൽദായർക്കെതിരെ ഉയരും ഞാൻ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അവനോട് സംസാരിച്ചത് അവനെ വിളിച്ചത് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ തൻ്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നേറും എൻ്റെ സമീപം വന്ന് ഇത് കേൾക്കുക ആദ്യ മുതലേ ഞാൻ രഹസ്യമായല്ല സംസാരിച്ചത് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെയും അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെയും അയച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ വിമോചകനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനുമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് നന്മയായുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുകയും നീ പോകേണ്ട വഴിയിലൂടെ നിന്നെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് നീ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ സമാധാന നദി പോലെ ഒഴുകുമായിരുന്നു നീതി കടലലകൾ പോലെ ഉയരുമായിരുന്നു നിന്റെ സന്തതികൾ മണൽ പോലെയും വംശം മണൽ തെരു പോലെയും ആകുമായിരുന്നു അവരുടെ നാമം എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയോ നശിക്കുകയോ ഇല്ലായിരുന്നു ബാബിലോണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക കൽദായയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുക ആനന്ദഘോഷത്തോടെ ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുക പ്രഘോഷിക്കുക കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസനായ കോവിനെ രക്ഷിച്ചുവെന്ന് ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെയും വിളിച്ചറിയിക്കുക അവിടുന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ അവർ നയിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ദാഹിച്ചില്ല അവർക്കായി അവിടുന്ന് പാറയിൽ നിന്ന് ജലമൊഴുക്കി അവിടുന്ന് പാറയിൽ അടിച്ചു ജലം പ്രവഹിച്ചു കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ദുഷ്ടർക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനമുണ്ടാവുകയില്ല യേശയ്യ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് തീരദേശങ്ങളെ വിദൂര ജനതകളെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ എന്നെ കർത്താവ് വിളിച്ചു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവിടെ നിന്നെ നാമകരണം ചെയ്തു എൻ്റെ നാവിനെ അവിടെ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള വാള് പോലെയാക്കി തൻ്റെ കൈയുടെ നിഴലിൽ അവിടെ നിന്നെ മറച്ചു എന്നെ മിനുക്കി അസ്ത്രമാക്കി തൻ്റെ ആവനാഴിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചു വെച്ചു ഇസ്രായേലെ നീ എൻ്റെ ദാസനാണ് നിന്നിൽ ഞാൻ മഹത്വം പ്രാപിക്കും എന്ന് അവിടെ നിരളി ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വ്യർത്ഥമായി അധ്വാനിച്ചു എൻ്റെ ശക്തി വ്യർത്ഥമായി നിഷ്ഫലമായും ചെലവഴിച്ചു എങ്കിലും എൻ്റെ അവകാശം കർത്താവിലും പ്രതിഫലം ദൈവത്തിലുമാണ് യാക്കോബിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഇസ്രായേലിനെ തൻ്റെ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കാനും ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്നെ തൻ്റെ ദാസനായി രൂപപ്പെടുത്തിയ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് എന്നെ ആദരിക്കുകയും എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ശക്തിയാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിരളി ചെയ്യുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ ഗോത്രങ്ങളെ ഉയർത്താനും ഇസ്രായേലിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഉദ്ധരിക്കാനും നീ എൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുക വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് എൻ്റെ രക്ഷ ലോകാതിർത്തി വരെ എത്തുന്നതിന് ഞാൻ നിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി നൽകും ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ടവനും ജനതകളാൽ നിന്നതിനും ഭരണാധികാരികളുടെ ദാസനുമായവനോട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനും വിമോചകനുമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനും വിശ്വസ്തനുമായ കർത്താവ് നിമിത്തം രാജാക്കന്മാർ നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും പ്രഭുക്കന്മാർ നിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു പ്രസാദകാലത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരളി രക്ഷയുടെ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനും 
ശൂന്യമായ അവകാശഭൂമി പുനർവിഭജനം ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ച് ജനത്തിന് ഉടമ്പടിയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ബന്ധിതരോട് പുറത്തു വരാനും അന്ധകാരത്തിലുള്ളവരോട് വെളിച്ചെത്തു വരാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു യാത്രയിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കും വിജനമായ കുന്നുകളെല്ലാം അവരുടെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് വിശക്കുകയോ ദാഹിക്കുകയോ ഇല്ല ചുടുകാറ്റോ വെയിലോ അവരെ തളർത്തുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ മേൽ ദയയുള്ളവൻ അവരെ നയിക്കും നീർച്ചാലുകൾ കരിയിലൂടെ അവരെ കൊണ്ടുപോകും മലകളെ ഞാൻ വഴിയാക്കി മാറ്റും രാജവീഥികൾ ഉയർത്തും അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് വടക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറു നിന്നും സിയൻ ദേശത്ത് നിന്നും അവൻ വരും ആകാശമേ ആനന്ദഗാനമലപിക്കുക ഭൂമിയെ ആർത്തു വിളിക്കുക മലകളെ ആർത്തു പാടുക കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന തൻ്റെ ജനത്തോട് അവിടുന്ന് കരുണ കാണിക്കും എന്നാൽ സിയോൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞു മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ അമ്മയ്ക്ക് മറക്കാനാകുമോ പുത്രനോട് പെറ്റമ്മ കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുമോ അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല ഇതാ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ മതിലുകൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് നിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ നിന്നെ നശിപ്പിച്ചവരെക്കാൾ വേഗമുള്ളവരാണ് നിന്നെ വിജനമാക്കിയവർ നിന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു ചുറ്റും നോക്കുക അവർ ഒന്നുചേർന്ന് നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു കർത്താവായി ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നു നീ അവരെ ആഭരണമായി അണിയും വധുവിനെ പോലെ നീ അവരെ നിന്നോട് ചേർക്കും നിന്റെ പാഴ്നിലങ്ങളും വിജനദേശങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളും അധിവാസത്തിന് തികയുകയില്ല നിന്നെ വിഴുങ്ങിയവർ അകന്നു പോകും സന്താനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നോർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്ന നിന്നോട് അവർ തിരിച്ചു വന്ന് പറയും ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് പോരാ എനിക്ക് വസിക്കാൻ ഇടം തരിക അപ്പോൾ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറയും വന്ധ്യയും പുത്രഹീനയും പ്രവാസിനെയും പരിത്യക്തയുമായിരുന്ന എനിക്ക് ഇവരങ്ങനെ ജനിച്ചു ആര് ഇവരെ വളർത്തി ഞാൻ ഏകാഗ്നിയായിരുന്നിട്ടും ഇവർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ജനതകൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരമുയർത്തുകയും അവർ കടയാളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അവർ നിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ മാറിലണച്ചും പുത്രന്മാരെ തോളിലേറ്റിയും കൊണ്ടുവരും രാജാക്കന്മാർ നിൻ്റെ വളർത്തു പിതാക്കന്മാരും രാജ്ഞിമാർ വളർത്തമ്മമാരും ആയിരിക്കും അവർ നിന്നെ സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങുകയും നിൻ്റെ കാലിൽ എപ്പൊടി നക്കുകയും ചെയ്യും ഞാനാണ് കർത്താവ് എന്ന് അപ്പോൾ നീ അറിയും എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ലജ്ജിതരാവുകയില്ല ശക്തനിൽ നിന്ന് ഇരയെയോ സ്വേച്ഛാധിപതിയിൽ നിന്ന് അടിമകളെയോ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയും കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ശക്തനിൽ നിന്ന് അടിമകളെ വിടുവിക്കുകയും സ്വേച്ഛാധിപതിയിൽ നിന്ന് ഇരയെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തെന്നാൽ നിന്നോട് പോരാടുന്നവരോട് ഞാൻ പോരാടുകയും നിന്റെ മക്കളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും നിന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നവർ സ്വന്തം മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇടവരുത്തും വീഞ്ഞുകൊണ്ടെന്ന പോലെ സ്വന്തം രക്തം കുടിച്ച് അവർക്ക് മത്ത് പിടിക്കും ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷകനും വിമോചകനും യാക്കോബിൻ്റെ ശക്തനായവനും ആണെന്ന് അപ്പോൾ മർത്യകുലം അറിയും യേശയ്യ അധ്യായം അൻപത് കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ മോചനപത്രം എവിടെ എൻ്റെ കടക്കാരിൽ ആർക്കാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിറ്റത് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ അപരാധ നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ മാതാവ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആരുമില്ലായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്തേ ആരും വിളി കേട്ടില്ല രക്ഷിക്കാനാവാത്ത വിധം എൻ്റെ കരം കുറുകിപ്പോയോ അഥവാ മോചിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ലേ എൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ ഞാൻ കടൽ വറ്റിക്കുകയും നദികളെ മരുഭൂമിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജലം ലഭിക്കാതെ അവയിലെ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തു ചെയ്യുന്നു 
ഞാൻ ആകാശത്തെ അന്ധകാരം ഉടുപ്പിക്കുന്നു ചാക്കുവസ്ത്രം കൊണ്ട് അതിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു പരിക്ഷീണന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ ശിഷ്യനെ എന്നപോലെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു പ്രഭാതം തോറും അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കാതുകളെ ശിഷ്യനെ എന്നപോലെ ഉണർത്തുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എൻ്റെ കാതുകൾ തുറന്നു ഞാൻ എതിർക്കുകയോ പിന്മാറുകയോ ചെയ്തില്ല അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടിമീശ പറിച്ചവർക്ക് കവിളുകളും ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിന്നയിൽ നിന്നും തുപ്പലിൽ നിന്നും ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ പതറുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം ശിലാതുല്യമാക്കി എനിക്ക് ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരികയില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എനിക്ക് നീതി നടത്തി തരുന്നവൻ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ആരുണ്ട് എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ നമുക്ക് നേരിടാം ആരാണ് എൻ്റെ എതിരാളി അവൻ അടുത്തു വരട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നു ആരെന്നെ കിട്ടം വിധിക്കും അവരെല്ലാം വസ്ത്രം പോലെ പഴകിപ്പോകും ഇരട്ടവാലൻ അവരെ കരണ്ട് തിന്നും നിങ്ങളിൽ ആരാണ് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ ദാസന്റെ വാക്കനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശമില്ലാതെ അന്ധകാരത്തിൽ നടന്നിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും തൻ്റെ ദൈവത്തിൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്നെ തീ കൊളുത്തുകയും തീക്കൊള്ളികൾ മിന്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ കൊളുത്തിയ തീയുടെയും മിന്നിച്ച തീക്കൊള്ളിയുടെയും പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊള്ളുവൻ നിങ്ങൾ പീഡനമേറ്റ് തളർന്നു കിടക്കും ഇതാണ് ഞാൻ തരുന്ന പ്രതിഫലം യേശയ്യ അധ്യായം അൻപത്തിയൊന്ന് കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ രക്ഷ തേടുന്നവരെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങളെ വെട്ടിയെടുത്ത പാറയിലേക്കും നിങ്ങളെ കുഴിച്ചെടുത്ത കനി ഗർഭത്തിലേക്കും നോക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തെയും നിങ്ങളെ വഹിച്ച സാറായേ നോക്കുവിൻ അബ്രാഹം ഏകനായിരിക്കെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു ഞാൻ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ വർദ്ധിച്ചു പെരുകി കർത്താവ് സിയോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അവളുടെ വിജനപ്രദേശങ്ങളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തും അവളുടെ മരുപ്രദേശങ്ങളെ ഏതൻ പോലെയും മണലാരണ്യങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ തോട്ടം പോലെയും ആക്കും സന്തോഷവും ആനന്ദവും നന്ദിപ്രകടനങ്ങളും ഗാനാലാപങ്ങളും അവളിൽ നിറയും എൻ്റെ ജനമേ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ എൻ്റെ രാജ്യമേ എനിക്ക് ചെവി തരുവിൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു നിയമം പുറപ്പെടും എൻ്റെ നീതി ജനതകൾക്ക് പ്രകാശമായി ഭവിക്കും ഞാൻ വേഗം അവരെ മോചിപ്പിക്കും എൻ്റെ രക്ഷ കടന്നു വരുന്നു എൻ്റെ കരം ജനതകളെ ഭരിക്കും തീരദേശങ്ങൾ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയും എൻ്റെ ഭരണം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ മുകളിൽ ആകാശത്തേക്കും താഴെ ഭൂമിയിലേക്കും നോക്കുവിൻ ആകാശം പുക പോലെ അപ്രത്യക്ഷമാകും ഭൂമി വസ്ത്രം പോലെ പഴകും അതിലെ നിവാസികൾ കൊതുക് പോലെ ചത്തുപോകും എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന രക്ഷ നിത്യമാണ് മോചനം അനന്തവും ന്യായമറിയുന്നവരും എൻ്റെ നിയമം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമായി ജനമേ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ മനുഷ്യരുടെ നിന്ദനത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ ശകാരങ്ങളിൽ സംഭ്രമിക്കുകയോ വേണ്ട വസ്ത്രം പോലെ ഇരട്ടവാലനും കമ്പിളി പോലെ പുഴുവും അവരെ തിന്നൊടുക്കും എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന മോചനം നിത്യമാണ് രക്ഷ തലമുറകളോളം നിലനിൽക്കും കർത്താവിൻ്റെ ഭുജമേ ഉണരുക ഉണർന്ന് ശക്തി ധരിക്കുക മുൻകാല തലമുറകളെ പൂർവകാലങ്ങളിലെ പോലെ ഉണരുവിൻ റാഹാബിനെ വെട്ടിനുറുക്കിയതും മഹാസർപ്പത്തെ കുത്തിപ്പിളർന്നതും അങ്ങല്ലേ അത്യഗാധത്തിലെ ജലത്തെ വറ്റിച്ചത് അങ്ങല്ലേ മോചിതർക്ക് കടന്നു പോകാൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ പാതയൊരുക്കിയതും അങ്ങല്ലേ കർത്താവ് വീണ്ടെടുത്തവർ സിയോനിലേക്ക് ഗാനാലാപത്തോടെ തിരിച്ചു വരും നിത്യമായ ആനന്ദം അവർ ശിരസിൽ ചൂടും സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും അവരിൽ നിറയും ദുഃഖവും നടുവർപ്പും അവരെ വിട്ടുപോകും ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ 
മരണമുള്ള മനുഷ്യനെയും തൃണ സദർശനായ മനുഷ്യ സന്തതിയെയും നീ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുകയും ആകാശത്തെ വിരിക്കുകയും ചെയ്ത നിന്റെ സൃഷ്ടാവായ കർത്താവിനെ നീ മറന്നു കളഞ്ഞോ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന പീഡകൻ്റെ ക്രോധത്തെക്കുറിച്ച് നീ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിന് നിന്റെ പീഡകൻ്റെ ക്രോധം എവിടെ അടിമകൾ വേഗം മോചിതരാകും അവർ മരിക്കുകയോ പാതാളത്തിൽ വീഴുകയോ ഇല്ല അവർക്ക് ആഹാരം മുടങ്ങുകയില്ല തിരമാലകൾ അലറും വിധം കടലിനെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഞാൻ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവെന്നാണ് എൻ്റെ നാമം ആകാശത്തെ വിരിച്ചും ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടും സിയോനോട് നീ എൻ്റെ ജനമാണെന്ന് പറഞ്ഞും എൻ്റെ വചനം നിൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഞാൻ നിന്നെ മറച്ചിരിക്കുന്നു ക്രോധത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുടിക്കുകയും പരിഭ്രാന്തിയുടെ പാനപാത്രം മട്ടുവരെ ഊറ്റിക്കുടിക്കുകയും ചെയ്ത് ജെറുസലമെ ഉണരുക ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുക അവൾ പ്രസവിച്ച പുത്രന്മാരിൽ ആരും അവളെ നയിക്കാനില്ല അവൾ പോറ്റിയ പുത്രന്മാരിൽ ആരും അവളെ കൈപിടിച്ച് നടത്താനില്ല ഈ രണ്ട് നൈർഭാഗ്യങ്ങളും നിനക്ക് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ആര് നിന്നോട് സഹതവിക്കും ശൂന്യതയും നാശവും പഞ്ഞവും വാളും ആര് നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും വലയിൽ കുടുങ്ങിയ മാനിനെ പോലെ നിന്റെ പുത്രർ വഴിക്കവലകളിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ ക്രോധവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഫൽസനവും കുന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു അതിപീഡനം സഹിക്കുന്നവളെ വീഞ്ഞുകുടിക്കാതെ ബോധമറ്റവളെ കേൾക്കുക തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഇതാ പരിഭ്രാന്തിയുടെ പാനപാത്രം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ക്രോധത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം മേലിൽ നീ കുടിക്കുകയില്ല കുനിയുക ഞാൻ കടന്നു പോകട്ടെ എന്ന് നിന്നെ ദ്രോഹിച്ചവർ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള നിലവും തിരുവീഥിയും പോലെ നിന്റെ പുറം വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നല്ലോ അവരുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഈ പാനപാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കും യേശയ്യ അധ്യായം അൻപത്തിരണ്ട് സിയോനെ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുക ശക്തി സംഭരിക്കുക വിശുദ്ധ നഗരമായ ജെറുസലമേ നിന്റെ മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുക അപരിച്ഛേദിതനും അശുദ്ധനും മേലിൽ നിന്നിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ബന്ധനസ്ഥയായ ജെറുസലമേ പൊടിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുക ബന്ധനസ്ഥയായ സിയോൻ പുത്രി നിന്റെ കഴുത്തിലെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിക്കുക കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു വില വാങ്ങാതെ നിങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെട്ടു പ്രതിഫലം കൂടാതെ നിങ്ങൾ മോചിതരാവുകയും ചെയ്യും ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു താൽക്കാലിക വാസത്തിന് എൻ്റെ ജനം ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി അസീറിയക്കാർ അകാരണമായി അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ ജനത്തെ അകാരണമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിരളി ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഭരണാധികാരികൾ വിലപിക്കുന്നു എൻ്റെ നാമം നിത്യവും ഇടതടവില്ലാതെ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ നാമം അറിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ആ ദിവസം അവർ അറിയും ഇതാ ഞാനിവിടെയുണ്ട് സദ്വാർത്ഥ അറിയിക്കുകയും സമാധാനം വിളംബരം ചെയ്യുകയും രക്ഷയുടെ സന്ദേശം പ്രഘോഷിക്കുകയും സിയോനോട് നിന്റെ ദൈവം ഭരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പാദം മലമുകളിൽ എത്ര മനോഹരമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിന്റെ കാവൽക്കാർ സ്വരമുയർത്തുന്നു അവർ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് പാടുന്നു കർത്താവ് സിയോനിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നത് അവർ നേരിട്ട് കാണുന്നു ജെറുസലേമിലെ വിജനതകളെ ആർത്തുപാടുവിൻ കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ജെറുസലമിനെ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തൻ്റെ പരിശുദ്ധകരം എല്ലാ ജനതകളുടെയും മുമ്പിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ എല്ലാ അതിർത്തികളും 
നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ കാണും പോകുവൻ പോകുവൻ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുവൻ അശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ സ്പർശിക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ പാത്രവാഹകരെ നിങ്ങൾ അവളിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുവൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവൻ നിങ്ങൾ തിടുക്കം കൂട്ടേണ്ട വേഗം ഓടുകയും വേണ്ട കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നടക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പിൻകാവൽക്കാരൻ എൻ്റെ ദാസന് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകും അവൻ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവനെ കണ്ടവർ അമ്പരന്നു പോയി മനുഷ്യനെന്ന് തോന്നാത്ത വിധം അവൻ വിരൂപനായിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ രൂപം മനുഷ്യൻ്റേതല്ല അവൻ അനേക ജനതകളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കും രാജാക്കന്മാർ അവൻ മൂലം നിശബ്ദരാകും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവ അവർ കാണും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും ഏശയ്യ അധ്യായം അൻപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് ആര് വിശ്വസിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കരം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തൈച്ചെടി പോലെ വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന മുള പോലെ അവൻ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വളർന്നു ശ്രദ്ധാർഹമായ രൂപഭംഗിയോ ഗാംഭീര്യമോ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യമോ അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ വേദനയും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു അവനെ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു നാം അവനെ ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല നമ്മുടെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് അവൻ ചുമന്നത് എന്നാൽ ദൈവം അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് നാം കരുതി നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അവൻ്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ആടുകളെ പോലെ നാം വഴിതെറ്റിപ്പോയി നാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വഴിക്ക് പോയി നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ കർത്താവ് അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി അവൻ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അവൻ ഉരിയാടിയില്ല കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടിനെ പോലെയും അവൻ മൗനം പാലിച്ചു മർദ്ദനത്തിനും ശിക്ഷാവിധിക്കും അധീനനായി അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടു എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പാപം നിമിത്തമാണ് അവൻ പീഡനമേറ്റ് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അവൻ്റെ തലമുറയിൽ ആര് കരുതി അവൻ ഒരതിക്രമവും ചെയ്തില്ല അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വഞ്ചന പുറപ്പെട്ടുമില്ല എന്നിട്ടും ദുഷ്ടരുടെയും ധനികരുടെയും ഇടയിൽ അവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അവന് ക്ഷതമേൽക്കണമെന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അവനെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് പാപപരിഹാര ബലിയായി തന്നെ തന്നെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം അവനിലൂടെ നിറവേറുകയും ചെയ്യും തൻ്റെ കഠിന വേദനയുടെ ഫലം കണ്ട് അവർ സംതൃപ്തരാകും നീതിമാനായ എൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ ജ്ഞാനത്താൽ അനേകരെ നീതിമാന്മാരാക്കും അവൻ അവരുടെ തിന്മകളെ വഹിക്കുകയും ചെയ്യും മഹാന്മാരോടൊപ്പം ഞാൻ അവന് അവകാശം കൊടുക്കും ശക്തരോടുകൂടെ അവൻ കൊള്ള മുതൽ പങ്കിടും എന്തെന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ ജീവനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും പാപികളോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും അനേകരുടെ പാപഭാരം അവൻ പേറി അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്യസ്ഥ്യം വഹിച്ചു
യേശയ അധ്യായം അൻപത്തിനാല് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും പ്രസവിക്കാത്ത വന്ധ്യയെ പാടി ആർക്കുക പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കാത്തവളെ ആഹ്ലാദത്തോടെ കീർത്തനം ആലപിക്കുക ഏകാഗനിയുടെ മക്കളാണ് ഭർത്തൃമതികളുടെ മക്കളെക്കാൾ അധികം നിന്റെ കൂടാരം വിസ്തൃതമാക്കുക അതിലെ തിരശീലകൾ വിരിക്കുക കയറുകൾ ആവുന്നത്ര അയച്ച് നീളം കൂട്ടുക കുറ്റികൾ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക നീ ഇരുവശത്തേക്കും അതിര് ഭേദിച്ച് വ്യാപിക്കും നിന്റെ സന്തതികൾ രാജ്യങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും വിജന നഗരങ്ങൾ ജനതിപിടമാക്കുകയും ചെയ്യും ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ലജ്ജിതയാവുകയില്ല നീ അപമാനിതയും ആവുകയില്ല നിന്റെ യൗവനത്തിലെ അപകീർത്തി നീ വിസ്മരിക്കും വൈധവ്യത്തിലെ നിന്ദനം നീ ഓർക്കുകയുമില്ല നിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ നാമം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാണ് നിന്റെ വിമോചകൻ ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും ദൈവമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു പരിത്യക്തയായ യൗവനത്തിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭാര്യയെപ്പോലെ സന്തപ്ത ഹൃദയായി നിന്നെ കർത്താവ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു എന്ന് നിന്റെ ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു മഹാകരണയോടെ നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും കോപാധിക്കത്താൽ ക്ഷണ നേരത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു എന്നാൽ അനന്തമായ സ്നേഹത്തോടെ നിന്നോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും എന്ന് നിന്റെ വിമോചകനായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നോഹയുടെ കാലം പോലെയാണ് ഇത് എനിക്ക് അവൻ്റെ കാലത്തെന്ന പോലെ ജലം ഭൂമിയെ മൂടുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ശബ്ദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിന്നോടൊരിക്കലും കോപിക്കുകയോ നിന്നെ ശാസിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞാൻ ശബ്ദം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്നോട് കരുണയുള്ള കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു മലകൾ അകന്നു പോയേക്കാം കുന്നുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ എൻ്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം നിന്നെ പിരിയുകയില്ല എൻ്റെ സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് മാറ്റം വരികയുമില്ല പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവളും മനസ്സൊലഞ്ഞവളും ആശ്വാസം ലഭിക്കാത്തവളുമേ ഇന്ദ്രനീലം കൊണ്ട് അടിസ്ഥാനമിട്ട് അഞ്ചനക്കല്ലുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ നിർമ്മിക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ താഴികക്കുടങ്ങൾ പത്മരാഗം കൊണ്ടും വാതിലുകൾ പുഷ്യരാഗം കൊണ്ടും ഭിത്തികൾ രത്നം കൊണ്ടും നിർമ്മിക്കും കർത്താവ് നിൻ്റെ പുത്രരെ പഠിപ്പിക്കും അവർ ശ്രേയസാർജിക്കും നീതിയിൽ നീ സുസ്ഥാപിതയാകും മർദ്ദന ഭീതി നിന്നെ തീണ്ടുകയില്ല ഭീകരത നിന്നെ സമീപിക്കുകയില്ല ആരെങ്കിലും അക്രമം ഇളക്കിവിട്ടാൽ അത് ഞാനായിരിക്കുകയില്ല നിന്നോട് കലഹിക്കുന്നവൻ നീ മൂലം നിലംപതിക്കും തീക്കനലിൽ ഊതി ആയുധ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പണിക്കാരനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ് നാശമുണ്ടാക്കാൻ കൊള്ളക്കാരെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിന്നെ ഉദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവുകയില്ല നിനക്കെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന എല്ലാ നാവുകളെയും നീ ഖണ്ണിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസരുടെ പൈതൃകവും എൻ്റെ നീതി നടത്തലുമാണ് ഇത് യ അധ്യായം അൻപത്തി അഞ്ച് ദാഹാർത്തരെ ജലാശയത്തിലേക്ക് വരുവൻ നിർധനൻ വന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കട്ടെ വീഞ്ഞും പാലും സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കൊള്ളുക ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ എന്തിനു പണം മുടക്കുന്നു സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെ എന്തിനു അധ്വാനിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നന്നായി ഭക്ഷിക്കുകയും വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും ദാവീദിനോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സ്ഥിരമായ സ്നേഹം കാട്ടും ഇതാ ഞാൻ അവനെ ജനതകൾക്ക് സാക്ഷിയും നേതാവും അധിപനമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് അജ്ഞാതമായ ജനതകളെ നീ വിളിച്ചുകൂട്ടും നിന്നെ അറിയാത്ത ജനതകൾ നിന്റെ അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടും 
എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുവിൻ അവിടെ നിന്ന് അരികെയുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിളിക്കുവിൻ ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ മാർഗവും അധർമ്മി തൻ്റെ ചിന്താഗതികളും ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ഉദാരമായി ക്ഷമിക്കും കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടേതുപോലെയല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റേതുപോലെയുമല്ല ആകാശം ഭൂമിയേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ വഴികളും ചിന്തകളും നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉന്നതമത്രേ മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്തു നിന്നും വരുന്നു അങ്ങോട്ടു മടങ്ങാതെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു അത് സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് ഫലം നൽകി വിതയ്ക്കാൻ വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരവും ലഭ്യമാക്കുന്നു എൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഫലരഹിതമായി അത് തിരിച്ചു വരില്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അത് നിറവേറ്റും ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വിജയപ്രദമായി ചെയ്യും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും സമാധാനത്തിൽ നയിക്കപ്പെടും മലകളും കുന്നുകളും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ആർത്തുപാടും വനവൃക്ഷങ്ങൾ കൈകൊട്ടും മുൾച്ചെടിക്ക് പകരം സരളവൃക്ഷവും കാരയ്ക്ക് പകരം സൗഗന്ധികവും മുളയ്ക്കും ഇത് കർത്താവിന് ഒരു സ്മാരകവുമായിരിക്കും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ശാശ്വത സ്മാരകം